Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazujem vam recept za najmekši i najbrži kolač koji možete da pravite apsolutno svaki dan. Vidjet ćete u nastavku videa koliko je brza priprema. Uzmite prvo 3 jaja, malo posolite, a zatim dodajte 12 punih kašika šećera. Pa onda uzmite i tu smesu zajedno sve izgledajte izmutite da ona postane penasta. Lako i da zapamtite recept jer ide sve po 12. Vidjet ćete u ostatku videa. Kada ste ovako dobro i penasto umutili, kada se šećer otopio i kada je ovako sve penasto, unutra dodajte 12 kašika mleka, a potom dodajte i 12 kašika ulja. U pitanju su supene kašike. Pa onda sad sve ovo zajedno promešajte ove tečne sastojke i vidjet ćete koliko je sve brzo i jednostavno. A potom dodajte i 12 supenih kašika brašna. Ja koristim brašno tip 500. Pa uzmite mutilicu i sve zajedno sjedinite. Vodite računa da nema grudvica dobro i lepo ovako sjedinite. Sjedinite smesu, dosta je smesa gusta, zato sam i usporila video da vidite i lako ćete zapamtiti recept jer sve je po 12. Dodajem 150 grama smrznutih višanja, možete koristiti i borovnice, trešnje, višnje, maline. 150-200 grama je sasvim dovoljno na ovu količinu da ispadne jako lepo. Sjedinite zajedno sa višnjama, dodajem i kesicu praška za pecivo, možete i polovinu kesice sad kako vi volite, svakako će lijepo narasti, sjedinite zajedno i evo sada da vam pokažem otprilike gustinu te smese, baš je ovako fina gustina, ni previše gusto, ni redko baš jako lepa smesa, pa uzmite tepsiju i prvo je premažite sa tepsijom margarinom ili maslacem, tepsija je dimenzije 20x30 cm i ulite ovu smesu i sada ćemo da napravimo još jedan deo kolača da vam bude tako sočan i mekan i kažem vam da nećete potrošiti više od 5 minuta. U jednu posudicu usipajte 40 g brašna, 40 g šećera i 30 grama margarina ili maslaca što imate iseckajte ovako na što sitinije pa onda uzmite i rukom dobro izradite ovu smesu dok ona ne postane ovako mrvičasta kao što sad imate priliku da vidite na videu ako vam treba da odete još mrvicu brašna treba da bude ovako mrvičasta smesa i zatim pospite preko kolača ravnomerno svuda pa odnesite da se kolač peče u rirni koja je zagrejena na 180 stepeni meni se peka od 20 minuta vreme pečenja od prilike između 20 i 30 minuta naravno zavisi od rirne ja sam posula malo šećera u prahu od gore mada nije nužno to već zavisi kako volite meni se tako sviđa i zaista toliko je mekan ovaj kolač da vam svakako preporučujem da ga isprobate. Ako niste nešto slično pravili, mislim da će vam se ovaj recept jako dopasti. Hvala vam što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.